మన మొక్కలు మన వైద్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతి ఎపిసోడ్లోను మరి మంచి మంచి మొక్కల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము కానీ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునేటువంటి మొక్క చాలా విశేషం కలిగినటువంటి మొక్క పంచదార తీయగా ఉంటుందని తెలుసు బెల్లం తీయగా ఉంటుందని తెలుసు కానీ పంచదార బెల్లాన్ని కూడా చప్పగా చేయగలిగిన మొక్క ఏదైనా ఉందా అంటే సృష్టిలో ఖచ్చితంగా ఉంది ఆ మొక్క పేరే పొడపత్రి దీన్ని సంస్కృతంలో మేష శృంగి అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తుంటారు సాధారణంగా పాదు రూపంలో ఉండేటువంటి ఈ మొక్క చాలా మంచి ఔషధ గుణాలని కలిగి ఉంటుంది మరి పొడపత్రి యొక్క ఔషధ గుణాల గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం జిమ్నమ్మ సిల్వెస్టర్ అనేటువంటి లాటిన్ నేమ్తో ఈ మొక్కని పిలుస్తూ ఉంటాము ఆకు గుండ్రంగా ఉంటుంది ఆకు చివర కొద్దిగా కొస ఉంటుంది గుండ్రంగా ఉండి ఆకు చివర చిన్న కొస ఉంటుంది పొడపత్రి ఆకుని నవ్వినట్లయితే ఇది తీపని రుచిని కోల్పోయేలా చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని గుడ్మారి అనేటువంటి పేరుతో కూడా పిలుస్తుంటారు మరి ఈ మొక్క తిక్త కషాయ రచుల్ని కలిగి ఉంటుంది మరి వేడి చేస్తుంది ఇటువంటి మొక్క యొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఆమయక ప్రయోగాలు లేదా ఏకమౌలిక ప్రయోగాల గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం జ్వరాలలో గనక ఈ మొక్కను వాడుకోవాలనుకుంటే గనక ఈ మొక్క మూడు ఆకులను తీసుకుని రెండు మిరియప్ గింజల్ని నూరి ఏకమాత్ర కింద ఎవరైతే వాడతారో వారికి జ్వరాలు హరిస్తాయి మరి పొడపత్రి ఆకుని ఇంకా ఎందులో వాడుకోవచ్చు పొడపత్రి ఆకు యొక్క రసాన్ని కంటిలో వేసుకున్నట్లయితే కంటి యొక్క దుర్మాంసాలు తగ్గుతాయి కంటి చూపు అనేటువంటిది బాగా పెరుగుతుంది మరి చర్మం మీద వచ్చేటువంటి దద్దుర్లు కానీ కురుపులు కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు పొడపత్రి ఆకు రసాన్ని చర్మం మీద లేపనం చేసుకున్నట్లయితే చర్మ వ్యాధులు తగ్గుతాయి ఏ వ్యక్తికైతే వీరోచన సవ్యంగా కాదో ఆ వ్యక్తి పొడపత్రి ఆకు యొక్క కషాయాన్ని రోజు తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని రోజుల్లోనే విరోచ బంధనము అనేటువంటి వ్యాధి తగ్గి సాఫీగా విరోచన అయినటువంటిది జరుగుతుంది మరి షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సాధారణంగా అరిచేతులు అరికాళ్ళు తిమ్మిర్లుగా ఉంటాయి ఇటువంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే పొడపత్రి ఆకు మరియు తిప్పతీగ యొక్క ఆకు అలాగే మారేడాకు ఈ మూడు ఆకులను సమభాగాలుగా తీసుకుని కషాయం కాచుకుని రోజు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ మోతాది ఎవరైతే తాగుతారో వారికి షుగర్ వ్యాధి అదుపులో ఉండటమే కాకుండా అరిచేతులు అరికాళ్ళు మంటలు ఉండేటువంటి రోగం కూడా తగ్గుతుంది ఇది వాత శమనమైనటువంటి ద్రవ్యము మనకి చాలా విషయాల్లో పొడపత్రి వాడకం అనేటువంటిది ఉంటుంది నిజంగా మధుమేహ రోగుల పాలిట ఇది కల్ప వృక్షం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత తీపి తిన్నా సరే హరాయించే శక్తి దీనిలో ఉందని మనకి ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో చెప్పబడింది పొడపత్రి యొక్క ఔషధ గుణాలు చెప్పుకున్నాం కదా మరి పాము విషయానికి కూడా ఇదే విరుగుడు ఎప్పుడైతే మనకి పాము కరిచిందో ఇమ్మీడియట్గా పొడపత్రి ఆకు రసాన్ని కనుక అక్కడ లేపం చేసి కొద్దిగా పొడపత్రి ఆకు రసాన్ని లోపల తీసుకున్నట్లయితే పాము తేలు లాంటి విష బాధలు కూడా మనకి తగ్గుతాయని మన ఆయుర్వేద గ్రంథంలో చెప్పబడింది విన్నారు కదా పొడపత్రి యొక్క ఔషధ గుణాల గురించి మరొక ఎపిసోడ్లో మరో మొక్కతో మేము ముందు ఉంటాము చూస్తూనే ఉండండి మన మొక్కలు మన వైద్యం కార్యక్రమం నమస్కారం